Guten Tag und willkommen zu einer neuen Folge Fernsehrausch, zu einer ganz besonderen Ausgabe. Schon allein deshalb, weil die Pre-Show, also der Blick hinter die Kulissen vor dem Gespräch, dieses Mal ohne Daniel stattfindet. Denn der ist im Urlaub, ist gerade noch auf dem Paschieren unterwegs bei dem Gespräch, das ihr gleich hören werdet. Da war er aber dabei. Das haben wir geführt mit Jochen Busse, einem der bekanntesten Moderatoren und Schauspieler Deutschlands. Und auch dieses Mal hat dieses Gespräch an einem ganz besonderen Ort stattgefunden, nämlich mitten auf der Bühne in den Kulissen seines aktuellen Theaterstücks. Im Moment spielt Jochen Bosse noch bis Mitte Mai in der Frankfurter Komödie das Boulevardstück der Pantoffelpanther. Und da haben wir uns eben kurz vor der Vorstellung mit ihm auf der Bühne getroffen. Und das war ein sehr interessantes und krasses Gespräch. 77 Jahre ist Jochen Busse mittlerweile alt. Er hat ein bisschen was zu erzählen. Zum Beispiel war er der erste nackte Mann im deutschen Film, hat in ganz vielen erfolgreichen Filmen mitgespielt. Zum Beispiel in den Ilja Richter Filmen, in den Supernasen Filmen mit Thomas Gottschalk und Günther Jauch und auch in Erotikfilmen wie dem Schulmädchenreport oder die Jungfrauen von Bumshausen. Auch darüber haben wir natürlich mit ihm geredet, über seine Serie Das Amt und über Sieben Tage, Sieben Köpfe. Die Sendung, auf die er, wie er uns erzählt hat, nicht wirklich stolz ist. Und auch über die Kollegen, mit denen er da zusammengearbeitet hat, haben wir gesprochen und auch ein bisschen gelästert über Gabi Köster, Oliver Welke, Bernd Stelter und natürlich über Rudi Carell. Und von dem hat er wirklich eine Menge krasse Sachen erzählt. Zum Beispiel, wie der so am Set getickt hat und dass ganz viele Leute Angst hatten vor Rudi Carell und seinen Ausbrüchen und von einem sehr persönlichen Streit zwischen Rudi Carell und Karl Dahl, was dann am Ende zum Rauswurf von Karl Dahl bei sieben Tage sieben Köpfe geführt hat. Also eine vollgepackte, sehr spannende Stunde. Viel Spaß mit Fernsehrausch und Jochen Busse. Fernsehrausch, der TV-Podcast zum Hören. Heute mit Jochen Busse. Meine erste Erfahrung mit Fernsehen. 1961, 62 mit meiner Aufzeichnung von Hoppler auf Sofa, einer Revue von Friedrich Holländer unter dessen Regie. Mein Durchbruch im Fernsehen. Ja, das möchte ich auch wissen. Meine erste Extremsituation im Fernsehen. Das sind alle und keine. Darauf bin ich heute noch stolz. Das war meine Moderation zu dem vorletzten Löwen äh, RTL im Theater des Westens in Berlin, wo ich den durch diesen ganzen Abend geführt habe. Und das ist mir derartig gut von der Hand gegangen. Da bin ich heute noch stolz drauf. Und darauf nicht. Ich bin nicht unbedingt stolz darauf, sieben Tage sieben Köpfe gemacht zu haben. Das Fernsehen in den 90er Jahren war? War deshalb von so hoher Bedeutung, weil die Sender damals ein Schweinegeld bezahlt haben und teilweise für nix und wieder nix. Im Gegensatz dazu ist das Fernsehen von heute sehr anstrengend und man kriegt, wenn man Pech hat, nicht mehr als 800 Euro geboten und kann es dann natürlich nicht machen. Die Leute sagen wahrscheinlich über mich, also heute hat eine Frau gesagt, oh, Sie sind doch der Komiker aus dem Fernsehen. Wahrscheinlich sagen Sie sowas. Mein aktueller Kontostand. Den verrate ich Ihnen nicht unbedingt, aber es reicht bis an mein Lebensende. Fernsehrausch. Herzlich willkommen im Fernsehrausch, Jochen Busse. Ich freue mich hier zu sein. Das ist nur ein Theater, da machen wir dieses Interview. Hier spiele ich zurzeit und gerne. Die Leute hören, sehen uns ja nicht, sie hören uns nur. Ja, darum deswegen, müssen wir schildern, wo wir sind. Wir mhm. sitzen tatsächlich auf... Eine der Bühne in der Kulisse des Stückes, das Sie gerade spielen, in Frankfurt, in der Komödie der Pantoffelpanther. So ist das, ja. Worum geht es in dem Stück? Ja, das kann man so vielleicht nicht sagen. Es geht eigentlich darum, dass ich, es geht eigentlich um Altersarmut und wie sie zu überbrücken ist. Jetzt aber ganz grob. Aber in lustig halt. In, natürlich in lustig. Es sind noch gut zwei Stunden, bis Lust. Sie hier auf der Bühne auftreten werden. Mhm. Sie wirken so entspannt. Haben Sie noch Lampenfieber? Vor Nein, Beispiel? aber ich habe das Stück ja auch das öfteren Mal gespielt. <lacht> und äh, es ist einfach so, dass eine ganze Menge von einem selbst im Laufe so einer äh, Spielzeit äh, in so ein Stück einläuft. Und äh, damit hat man auch, was den Dialog angeht, äh, eine gewisse Freiheit. Also wenn wirklich mal was passieren sollte, dann sagt man halt was anderes oder was ähnliches oder man hat sogar eine Pointe auf Lager. Also also das ist nicht mehr so schlimm, wie es, sagen wir mal, bei einem Schiller oder bei einem Shakespeare wäre. Hm. Sie haben ja gesagt, der Applaus am Ende löst bei Ihnen keine Glücksgefühle mehr aus. 
Ja. Warum machen Sie es sonst? Weil Sie haben ja gerade gesagt, Geld haben Sie genug. Ja, das Glücksgefühl. Also wenn er nicht da wäre, dann würde... Also ich habe vor kurzem, passt sehr gut zu dem, was ich kürzlich gelesen habe, Glück weiß man erst zu schätzen, wenn man es nicht mehr hat. Also, <lacht> ich glaube, wenn es dann nicht mehr da wäre, dann würde es mir sehr fehlen. Sie haben ja gerade zu Frankfurt eine ganz gute Beziehung, haben hier schon viele Erfahrungen gemacht, haben Ihre zweite Frau hier kennengelernt so ist das, und hatten ja. erste Bühnenerfahrungen im damaligen Kabaretttheater Die Schmiere. Ja. Was haben Sie da noch für Erinnerungen dran? Ja, die besten, weil ich hatte einen Partner und Co-Direktor, der hieß Reno Nonsens. Das mhm. sagt Ihnen wahrscheinlich heute nichts Doch. mehr. Ja? ja? Ja, das freut mich sehr, denn der sollte... Der Blaubock. Der Blaubock, genau. Ja. Der sollte unvergessen bleiben. Reno war einer der größten Komiker, die mir je begegnet sind und einer der größten Kabarettisten und der größte äh, Improvisator überhaupt. Der konnte aus dem Nichts heraus plötzlich die Leute dazu bewegen, das Theater zu verlassen. Und bevor die gehen wollten, sagt er uns alles so, wie zu setzen, setzt ich wieder hin. Das war so perfekt. Von dem habe ich sehr, sehr viel gelernt. Und mir tut es eigentlich leid, dass ich in den letzten Jahren mich nicht mehr so um ihn gekümmert habe. Und das lag natürlich daran, dass bei der Lach und Schieß war. Und er war, war ja immer ein bisschen äh, auch jemand, der eigenbrötlerisch war. Aber wir hatten ein sehr, sehr, sehr gutes Verhältnis. Er war der Papa, ich war der Bub. Und wenn ich irgendwie wo hessisch gelernt haben, da war es beim Renault. Man muss dazu sagen, für diejenigen, die ihn nicht kennen, er war beim Blauen Bock. Der war beim der Blauen Kellner, Bock, der Kellner. Aber das war eigentlich kein Ausweis für sein wirklich künstlerisches ja. Können. Er hat das gemacht, er hat das gerne gemacht, er war gern populär. Aber die richtige, richtige, fulminante Komik, die brachte er wirklich auf diesem Nudelbrett da im Karmeliterkloster auf die Bühne. Ja. Ja, Lach- und Schießgesellschaft in München, haben Sie gerade erwähnt. Ja. Äh, dann ist Komödchen in Düsseldorf, haben Sie noch gespielt. Ja. Äh, aber parallel dann auch schon Filme gedreht. Ja, ähm, nicht unter unbedingt anderen, gute. Ja, <lacht> genau. <lacht> Waren Sie der erste nackte Mann im deutschen Film? So war das, ja. Ellenbogenspiele. Ellenbogenspiele, ja. Im Jahr 69. 69. Und ging es da? Ja, das ging eigentlich, das war ein, eigentlich ein Studentenfilm. Das war auch aus, äh, ich glaube, aus Göttingen oder Tübingen, weiß ich nicht mehr so ganz genau. Daginia Dorpa, die ist die Autorin und das war damals so ein kleiner Bestseller, weil es so das Studentenleben schilderte und so der erste Ausflug ins Erotische war. Aber das sieht man in dem Film nicht, denn damals gab es, das habe ich schon sehr oft erzählt, die freiwillige Selbstkontrolle FSK und die ließ nichts zu. Mhm. Also was heute locker in einer Vorabendserie äh, sich im Bett tut, das wäre damals noch verboten gewesen. Aber für einen Jungen, dessen äh, Mama immer gesagt hat, Junge exponiert dich nicht, ja. war das doch wahrscheinlich schwer, dann blank zu ziehen für so einen Film, oder? Ja, äh, aber ich hatte einen fantastischen Regisseur, Wolfgang Becker, der damals die ganzen großen Dreiteile auch gemacht hat, die, die damals die Straßenfeger waren mit Fuchsberger und so weiter, einen davon habe ich dann später auch mitgespielt, der kannte sich sehr gut aus, das war ein fabelhafter Cutter auch vorher gewesen, er hat diese berühmten Filme bei von Bucky gemacht und und das war, der konnte auch sehr gut mit, mit Schauspielern umgehen. Und der hat mich da über die Schamhürde wunderbar hinweggebracht. Es ging ja noch ein bisschen so weiter. Es gab ein paar Filme aus dem Schulmädchenreport und einen Film, wie ich finde, mit einem der schönsten Filme. Der beste. Überhaupt. Wissen Sie, welcher? Die Film? Jungfrau vom Bumshaus. Ganz, ganz genau. <lacht> ja, da habe ich aber auch äh, äh, nichts ausziehen müssen. Da habe ich einen Maler gespielt, der ein allerdings wunderschönes Mädchen äh, nackt malen durfte. Und äh, dann, das war es im Grunde auch. Wie kommt es eigentlich, dass, dass so ein Titel damals gewählt wurde, die Jungfrau und Bumshausen. Die Titel waren und ja das Schlüpfrichte dran, damit die Leute da reinkamen. Ach so, ja. um die Neugierig zu machen. Ja, natürlich. Und dann sind sie enttäuscht Graf, wieder rausgegangen. Graf, wie hieß das? Graf Orgas muss mal wieder oder solche Sachen. Also schreckliche Titel. Und die dann irgendwas oder jodeln in der Lederhose. Oh ja, oder so. oh ja. Liebesgrüße, aus, Liebesgrüße, der Liebesgrüße aus, der Lederhose. aus der Lederhose. Und solche Hab ich immer heimlich geguckt. Ja, ja. Samstagsabend so, bei RTL. Genau. Und eben Schulmädchenreport, ja, ja. das wurde dann auch angeklingelt. Heute wäre das mit MeToo schon gar nicht mehr vertretbar. Die Schulmädchenreport machte damals äh, mein mein Produzent, bei dem ich einen sehr spannenden Film in Hongkong gedreht hatte, der jetzt im letzten Jahr mit 98 Jahren gestorben ist. Und der konnte von sich sagen, sie werden nie von mir irgendetwas Zotisches hören. Also der produzierte diese Filme, war aber selber 
weit davon entfernt, auch nur äh, im Ende geringsten sich daran zu delektieren. Aber das war der Tiger von Hongkong, oder? Tiger von Hongkong, Das war doch ja. einer der ersten Abenteuer-Action-Filme in Deutschland, oder? Ja, so ein bisschen so der, der, Inter also der internationale B-Film. Wir hatten auch einen, einen amerikanischen Schauspieler, Robert Woods, der gehörte damals zu diesen Italo-Western-Stars, mhm. die damals große, große Begeisterung, so, aus denen dann später also viele relativ bekannte Schauspieler auch mhm. hervorgegangen sind. Die Spaghetti Western hieß das. Sie haben ja auch noch bei mehr Filmen mitgespielt, wo die Leute dann doch hauptsächlich angezogen waren. Ähm, die Tante Trude Filme mit Ia Richter, die ja. Supernasen Filme mit Gottschalk und Krüger. Ja, das lag an, an Thomas. Der Thomas wollte das immer. Der Thomas war bei der ersten Premiere, die ich in, in München bei der Lach und Schieß gemacht habe, da war er Gast und dann kriegte ich drei Tage später einen Anruf. Ja, der Thomas möchte gerne, dass Sie da mitspielen. Ja, ja, was denn? Ja, wir haben eigentlich nichts, aber, <lacht> aber es ist eine kleine Sache und er möchte gerne, dass Sie das machen. Und von dann habe ich in jedem mal größer, mal kleiner mitgespielt. Ja, einmal hätte es mich sogar das Leben gekostet bei einer... Warum das? Ja, das war ein, ein Stuntunfall. Das war aber ein Auto, was nicht blockiert war, sondern losfuhr und, und das, da wäre ich, wenn ich nicht irgendwie einen Instinkt gehabt hätte, dass ich das vermieden hätte, beinahe und runtergekommen. Und ich habe mich ganz locker gemacht, ich lag so auf dem Auto, wenn ich schwer auf dem Auto gelegen hätte und das ist losgefahren und das nächste kam gleich danach, wäre ich dazwischen gerutscht an einer Tankstelle. Und so war ich so locker, dass ich mich wegschleudern konnte. Es sah aber keiner. Die Kamera war darauf gerichtet, auf diese hintereinander. Und die haben alle gedacht, jetzt ist tot. Es war eine unglaubliche Stille und das merkte ich dann, ich war immer leicht benommen und stand sofort auf und sagte, es ist nichts passiert, es ist nichts passiert, wir können weiter drehen. Wir konnten aber nicht weiter gehen, weil die Autos kaputt waren. Was war im Film war das? Genau. Das war irgendeinem der Nasen, hm. irgendeinem Nasenfilm, Nummer drei oder was, das weiß ich nicht mehr genau, wie der hieß. Es war auch mit, mit, mit Gottschalk und mit, äh, mit Krüger, mit, ja. Ja, und, und von der Lippe war doch dabei. Also alles, was damals, das machte man ja. Die wurden alle eingesammelt und wurden verwirrt, dass sie gekarrt und spielten ja. dann damit, ob es passt oder nicht. Das waren ja große Erfolge, die, die Ja, ja, eben. Äh, Welcher war Ihr Lieblingsfilm? Von den Nasen? Ja, von, von allen, die Sie so gedreht haben. Von all meinen Filmen. Wir haben noch God Rabbi Go 2, Hochwürden erbt das Paradies. Das war deshalb mein Lieblingsfilm, weil ich so viel freie Hand hatte. Ich habe diese, das werde ich jetzt auch gerade wieder darauf angesprochen, das war eine Reihe, die damals entstand. Mhm. Und ich hatte so das Gefühl, die war für jemand anders geschrieben, der dann nicht konnte. Dann, ich hatte aber schon bei Lisa Film einiges gemacht und haben sie mir das gegeben. Und der Drehbuchautor, der sagte zu mir, ich weiß nicht, wie du sprichst so, mach dir das zurecht, mhm. weil ich bin der Wiener, ich, ich weiß das nicht. Mhm. Und äh, dann habe ich mir das zurecht machen können und hatte diesen fantastischen Partner, der Clarin, mit dem ich ja schon einige Sketche bei Nur für Busse gedreht hatte. Wir waren so gut wie befreundet und das hat mir viel Spaß gemacht, ja. Also dazu sein an Wörtersee und ich habe es gestern noch erzählen müssen, wegen einer anderen Sache, der Otto Retzer war der Regisseur, den ich ja schon lange, lange kannte und der, zu dem habe ich dann gesagt, sag mal, warum müssen der Hansi und ich immer so lange Szenen durchspielen und die anderen alle nicht, sagte er, ja ihr könnt so nicht, sehe ich so gern. <lacht> Das ist doch ein Lob. Ja, das war ein Lob. Ja. Das Leben gekostet hat es aber wohl mal einige Ratten, die Sie für Dreharbeiten töten Ja, das mussten, war ne? bei Geißendörfer, ja. Es ist mir unangenehm, mich daran zu erinnern. Ja. Das war auch so ein Kadavergehorsam. Das Schlimmste war, dass der Hannes dann zum Schluss sagte, ja, hast du gut gemacht, ich hätte es mir getan. Das <lacht> ja, hat er wirklich, Dank. wirklich gesagt. <lacht> Wir wollen ja in diesem Podcast vor allem über Fernsehen sprechen. Ja. Ähm, und da haben Sie ähm, auch damals, während Sie die Filme gedreht haben, ja schon viel gemacht. Aber der große Durchbruch, der zumindest Ihren Namen in Deutschland noch bekannter gemacht hat, das war ja dann die Sendung... Nur für Busse. Nur für Busse, ja. ab 87. Ja, das, ja, richtig. Ach, da ist das auch so. Also 86 haben wir das gedreht, kurz mhm. nach dem Tod vom Sami. Ja, ja, ja. Ja, das war auch eine schöne Geschichte, wie es dazu kam. Damals waren alle... Jetzt gehen wir richtig in Medias Res Fernsehen. Alle Unterhaltungschefs, es waren elf Stück, glaube ich, 
nebst Assistenten, also Stellvertreter, das waren dann also äh, 22 Leute und was dann noch dazu gehörte, in der Lach und Schieß und nahm das Programm ab, um zu beurteilen, ob es gut genug wäre, wieder an Silvester gesendet zu werden. <lacht> und dabei war eben der Herr Fries, der Fries, Fries war, äh, Fries war ja, glaube ich, der erfolgreichste Unterhaltungschef seiner Zeit. Sind wir bei Stuttgart. Und der sah sich das an und der sagte, der macht bei mir eine Sendung. Und der hatte vorher Max Eckert gemacht. Äh, ja, und nicht Max Eckert, wie ist er denn? Eckert auf jeden Fall. Und dann hatte der Tomalla gemacht und Lingen gemacht mhm. und so, alle solche. Und nun war ich da plötzlich. Und der betrachtete mich als Unterhaltungsmann, aber was er noch nicht wusste, weil das damals ja noch so ziemlich jung war, die Presse sah mich aber absolut als politischen Kabarettisten. Mhm. Was damals ja noch absolut das war ja unterschiedlich was, war. Absolut. Ja. Das gehörte, also das, bah, ne? genau. Und ich machte jetzt bah. Mhm. Und dann schrieben sie, es wäre ja furchtbares Kabarett, was ich mache. Was ich dann sagen musste, ich mache überhaupt kein Kabarett, ich mache Unterhaltung. Und das ging gar nicht. Mein Freund Dieter Krebs, der dann das später machte, der war unbelastet in der Beziehung. Da haben sie, das ging dann wunderbar durch. Aber bei mir war es, war es schwer. Nur für Busse war, man kann sagen, eine Sketchshow, oder? Eine Sketchshow, ja. Ich habe viele selber schreiben müssen, weil es keine Autoren damals so dafür gab. Es war neu. Ne? Die, die war, saßen alle in Hollywood. Die, die, das war alles die, die geflüchteten ungarischen Juden, die saßen in Hollywood und, und, und fanden die, die Sitcom mhm. und so weiter. Und wir hatten in Deutschland keine keine Sketch-Autoren. Und Rudi hat die ja auch alle aus dem Ausland bezogen. Der Rudi hat mir dann zu mir gesagt, ja, ja, wie gesehen, in die Show das ist nichts. Und sie hat gesagt, zu lang. Leute wollen nicht so lange gucken. Dann hat er völlig recht gehabt. Mhm. Aber der bezog eben aus Amerika seine Nummern, verdeutschte die und, und das, das ging flott dahin. Und der, 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 der Dieter Krebs hatte einen fabelhaften Regisseur dann später und einen sehr guten Cutter. Und da war, lief das alles schnell. Bei uns war das alles, sie wollten aus jedem Film, haben sie einen Spielfilm gemacht. Und das, das geht nicht. Also ich weiß, er hat einmal einen Sketch geschrieben, der sollte an einem, wie bei Loriot, der hatte das genau raus. Da hat er völlig recht gehabt, was der Mann gemacht hat. Da saßen drei Leute am Tisch und haben sie unterhalten. Und das Bild wurde nicht verändert. Und damit zwingst du den Zuschauer in die Position des Voyeurs. Mhm. Und damit kannst du alles erzählen. Aber wenn du dann zwischendurch aufstehst und machst auf Spielfilm raus, nur damit mal wieder Landschaft und Luft ins Bild kommt, <lacht> ist der Sketch im Eimer. Ja, ja. Und äh, ich hatte damals nicht, ich wusste das. Ich wusste dass ich konnte das erklären, ich konnte es allen sagen, aber ich hatte noch nicht den Einfluss und die, na, die Power und auch nicht das Selbstbewusstsein zu sagen, so geht's nicht. Mhm. Mein Regisseur war im, damals in der Unterhaltung unumstritten großer Mann, der Heinz Liesendahl. Und zu dem konnte ich nicht sagen, mach das mal nicht. Hm. Ich hatte einen, einen Kameramann, der war Bundesfilmpreisträger. Also es war alles vom Besten. Nur für den Sketch, der wirklich puristisch sein muss, der vom Wort lebt, der auch nicht groß... Gro Rudi hatte ganz richtig gesagt, Großaufnahme des Fernsehspiels. Hatte völlig recht. Mhm. In dem Moment, wo die Kamera ranfährt, ist jede Beornte weg, weil du denkst, das hat jetzt eine Bedeutung. Ja. Aber wenn es, so, wenn es so beiläufig ist, weil du sie alle drei im Blick hast, dann ist der Sketch äh, in seinen Pointen gerettet. Aber, aber immerhin, Sie haben einen Preis gewonnen mit der Sendung. Wenn auch einen negativen Preis. Wenn auch keinen so schön. <lacht> Nämlich die saure Gurke. Jahrelang nach. Das heißt, das ist, damit war ich, war ich für die restlichen Preise eigentlich verdorben. Ich musste lange, lange, lange Zeit, bis das vergessen war. Was war da los? Was Ach, das war, war die, 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 eine furchtbare Geschichte. Ich erzähle sie jetzt, weil sie sehr. Äh, ich habe sie schon mal erzählt. Die hatten keinen. Diese Damen, das sind die 300 Fernsehjournalistinnen, die sich alle Jahre trafen mhm. oder auch noch treffen ja, auch, ja. und die ihre Position als Frau im deutschen Fernsehen bereden und dann zum Schluss sagen, und worüber, was ist am frauenfeindlichsten, worüber ärgern wir uns am meisten. Mhm. Und diesen Preis hatte schon Herr Kuhlenkampf bekommen, den hat natürlich auch Rudi bekommen. Und 
Ja, und also hatten die alle Redakteure natürlich Schiss und passten fürchterlich auf. Und dann war es soweit wieder und sie hatten niemanden. Es war nichts. Und dann es sagte, gab noch nicht mal einen Auslöser für dieses Es gab eigentlich. nichts. Ja. Haben Sie und sich geopfert und gesagt, ich mache Nein, das mal. fast nein. Jemand, der eigentlich nur, der eigentlich Studienrat war und so einen Fernseh-, so, so einen Experimentierfilm gemacht hat, so ein Dokumentar oder sowas zwischendrin, gar kein Vollprofi, eine Dame, die stand dann auf und sagte, ich habe da was gesehen mit einer Vergewaltigung. Ah, dann kriegt er das. Kein Mensch hat den Sketch gesehen. Und der Sketch war wirklich. Wenn was gegen, also Anti-Vergewaltigung war, dann war das dieser Sketch, den hatte Klaus-Peter Schreiner geschrieben. Schreiner war unser Hauptautor in der Lach und Schieß. Mhm. Also der und Frauenfeind ist gar nicht denkbar. Gespielt hat es die Frau vom Dieter Hildebrand, die nun wirklich eine Feministin war. Also alle, und Dieter hat es gelesen, also wirklich alle die, die man so heranzog und sagte, also die müssen wir jetzt mal fragen, ob da was Schlimmes dran ist. Wir haben gesagt, es ist nichts Schlimmes dran. Im Gegenteil, es war wahnsinnig komisch. Weil, um, um die Komik festzustellen, also der, der Kick in der Komik war, der geht auf eine Frau zu und will die vergewaltigen und dann sagt die, ja, wollen wir es nicht gleich hier machen? Und, oder, und, und dann können Leute kommen, das macht mir nichts. Also, also, der wurde immer ängstlicher und ist dann weggelaufen. Also ein Wunder, Geschichte. Ich habe das dann später irgendwann mal auch in der, äh, also im Fernsehen gezeigt und zwar anlässlich äh, der NDR Talkshow mhm. und das hat ein, die, die Leute hat, sind ausgerastet, während die, die das gesehen haben, weil es wirklich komisch war. Hatte mehr Erfolg, als es damals bei der ursprünglichen Sendung gelaufen ist. Das ist eigentlich ist. wirklich ein, ein, ein Preis, den man bekommt, der dann irgendwo steht? Oder ich habe ihn nie bekommen, so? den, den kriegt man gar nicht als, als, ja. als äh, Protagonist, den kriegt die Redaktion. Ah, okay. Aber es gibt schon eine Trophäe. Die dann es, muss ja, es gibt eine Gurke, ja, ne, offensichtlich. Ich weiß gar ob es das heute noch gibt. Man liest ja nichts mehr davon. Also komischerweise, mich hat's, mit mir wurde es unglaublich verbunden. Mhm. Und äh, ich bin mir da ganz sicher, dass man immer, ich weiß ja, dass ich dann auch später noch mal anderen Sachen noch mal bei Grimme oder so vorgeschlagen wurde. Äh, äh, war ja. erledigt. Wegen der Gurke? Ganz sicher, ja. Mhm. Mitte der 90er sind die TV-Sender auch ein bisschen mutiger geworden, ja. haben immer mehr rumexperimentiert. Sie haben in einer Sitcom mitgespielt, Drei Mann in einem Bett. Ja, das war, das war noch WDR, ja. Und ich habe das da auch geschrieben, das Ding. Das heißt, es war eine englische Serie mhm. und ich kriegte die Ruhrübersetzung. Und in England ist ja alles anders. Ne? Und man merkt ja jetzt beim Brexit, wie anders das ist. <lacht> und äh, ich hatte eigentlich wirklich nur die, die, ja, die, den Plot. Und das musste ich dann schreiben. Das habe ich dann gerne gemacht. Und ja. dann haben wir das gebastelt. Hatte ja. auch super Quoten, lief Dienstagsabends. Ja, ja. Kurz nach neun, uh -huh. fünf Millionen Leute haben wir ja, zugeschaltet. Das Schwierige war nur, dass damals wir alle davon überzeugt waren, ich nicht, aber die Macher, es muss Publikum dabei sein. Und damals, in den 90er Jahren, war das ja noch so, dass das Publikum einen Heidenrespekt vor dem Fernsehen hat. Mhm. Das heißt, wenn die lachen mussten, machten die <lacht> <lacht> bloß nicht laut. Ne? Weil ja. stört ja sehr. Film ne? darf man ja nicht. Und darum war das eigentlich Blödsinn, vor Publikum zu machen. War ganz falsch. Aber wenn man mit Menschen spricht, die in den 90er Jahren Fernsehen gemacht haben, sagen ganz viele, aber es waren die besten Zeiten, weil man so viel experimentieren und so viel ausprobieren konnte, weil es niemand wirklich besser wusste und auch die, die Programmmacher oder die, die, die Fernsehchefs oft gesagt haben, hier hast du mal Geld, mach mal, vielleicht funktioniert es ja. Ja, aber wenn man es dann wirklich besser wusste, mhm. dann durfte man es trotzdem nicht sagen. Das war ja das Schlimme. Ich, ich, ich mache mir an Heischig schon damals gewusst zu haben, worauf es ankommt. Mhm. Ich wusste, was, dass, es, dass es trocken sein muss, dass es... Äh, ja, dass es, dass es nicht so viel grimassiert sein durfte. Ich, ich wusste um die Dinge, aber man hat es nicht lassen. Es, die Leute, wenn man so einen Satz trocken sagte, von dem man wusste, er ist wirklich komisch, man musste nichts machen, er steht für sich, dann haben sie gesagt, nein, es ist komisch. Weil sie es noch nicht wussten mhm. und sie glaubten, in einem nicht. Also so richtig austoben konnte man sich dann doch nicht als Schauspieler. Du konntest dich austoben, aber das war der Fehler. <lacht> okay. ja? Also du durftest alles machen, weil die dachten, das ist dann komisch. Das ist ja auch wirklich fabelhafte Schauspieler dabei gehabt, die in dem Moment, wo sie das Buch kriegten und sagten, oh, das ist eine Comedy, wurden die sofort unnatürlich. Okay. Die kamen nicht rein und sagten, wo ist deine Mutter? Wo 
ist denn deine Mutter? Es, <lacht> ja. war schrecklich in der Beziehung. Das war für mich ganz, ganz schlimm. Und ich musste das dann mitmachen. Das war bitter, weil man muss ja überleben. Bis Loriot, Loriot weiß ich noch, ich sitze eines Abends und sehe zum ersten Mal eine Loriot-Sendung von Südwestfunk Baden-Baden. Und denke, siehst du, der macht alles richtig. Der macht alles richtig. Der sitzt auf dem Sofa, bewegt sich nicht, <lacht> guckt etwas verglast in die Kamera und sagt sehr komische, trockene ja. Sachen. Das ist es. Aber dem hat man geglaubt. Warum? Er hat es nicht nötig. Der hätte gesagt, dann lecken Sie mich noch mal. Der wäre gegangen. Dem, von dem wollten Sie ja gleich 13 Folgen haben. Er hat gesagt, nein, zwei. Nein, wir brauchen 13. Zwei. Einen im Sommer und einen in einem Winter. Na Herr, so, so, wir sind ein Sender, wir brauchen zwei. Oder gar nicht. Dann hat er zwei gemacht und die war natürlich gut. Ich musste 13 machen und ich hatte vielleicht, da war ich nur für Busse, ein, ja, ich hatte vielleicht für, für vier Sendungen gute Sketche, aber nicht für 13. Also musste man die Schwachen auch reinnehmen, die haben dann die Guten kaputt gemacht. Ich habe da zwar noch zwei oder drei Folgen gemacht, aber, also nicht Folgen, äh, Staffeln, mhm. aber glücklich war ich damit nie. Irgendwann ging es für Sie dann aber von den Öffentlich-Rechtlichen zu den Privaten. Ja, das lag an Rudi. Rudis Urlaubsshow? Ja, Rudi, das mit das Schönste, was ich je im Fernsehen gemacht habe, muss ich sagen. Weil? Weil was war das Besondere? Diese Lockerheit. Dieses, äh, das war ja die, war ja die, Rudi, Rudi hat sein ganzes Leben, wollen wir ganz offen sagen, eine einzige Show gemacht. Ne? Das war die <lacht> Rudi Gagal Show. Die hat er <lacht> eingebaut, wo immer das ging. Aber das war mein Format. Das gefiel mir. Ja. Als ich also relativ jung war und noch nichts zu sagen und beim Fernsehen war ich fasziniert, war es noch schwarz-weiß, von dieser, von Rudis, Rudis, äh, Rudi Gagal Show. Ne? Mhm. Mit den Sketchen, das hatte immer ein Motiv, was weiß ich, das spielt in der Tropf. Steinhöhle oder auf dem Flughafen oder, oder äh, im Zug oder was weiß ich. Und, äh, und, und das, war, das war eben trocken. Das war komisch. Da war, 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 ich habe keinen je in meinem Leben wieder jemanden erlebt, der mit diesem, ich nannte das mal mit diesem spanischen Eselsgesicht äh, vor einem sagt, du denkst, jetzt hängt er, jetzt fällt mir überhaupt nichts ein. Und wenn du das jetzt kommt, gar nichts mehr viel aus diesem Mund, also diese Pointe da raus. Und das war sensationell. Das hat nie wieder einer gebracht. Und, äh, und der, der, er wusste das. Rudi wusste das mhm. und dann ließ er uns Sketche spielen aus dem Hut, also das war wie eine Manege und dann kam die, die, die Krekelhilde mhm. und sagte, hallo Sie, Schaffner, und dann kamst du mit so einer Mütze und, so, was, was, was wollen Sie denn? und dann kam ganz kurz der Sketch und dann ging es wieder auseinander und dann neuer Dialekt und neuer Typ und so. Ich war sehr nicht damit, ich war sehr und Rudi liebte das und, und, und wir verstanden uns und Rudi Sketch zu spielen war für mich eine große Freude, obwohl er immer sehr Angst um Text hatte. Er mhm. durfte nie viel sagen, vier, fünf Sätze und dann musste er auch schon wieder gucken. Er hat ja sehr schlecht auswendig gelernt, zumal es ja auch eine Fremdsprache war. Und bei dieser Sendung ist dann irgendwann die Sendung auch mit entstanden, Tja, die nicht so ganz stolz sind. Marc Konrad hat dann irgendwie dieses Format aus dem französischen Radio so übernommen, ist das, genau. nämlich Sieben Tage, Sieben, sieben Köpfe. Köpfe. Warum hat, sind Sie nicht stolz darauf? <lacht> ja, wie soll ich Ihnen das erklären? Es war, es war ja auch schon wieder ein bisschen Kabarett. Es war, ich nannte das damals ein bisschen selbstverachten, es war Volkskabarett, so wie es Volkstheater gibt. Mhm. Also die Bauernbühne des Kabaretts. Ne? Und äh, das war eigentlich nicht mein Ding. Und es separierten sich ja auch alle meine äh, früheren Mitstreiter. Die vom, ernsthaften Kabarettisten. Die ernsthaften mhm. Kabarettisten, ja. Ich, ich weiß, ich machte noch, ich machte noch einen Scheibenwischer. 92 oder 93 sogar und kurz darauf kam das und dann kriegte ich eine Anfrage für den Scheibenwischer und das wäre auch noch gegangen und dann haben sie gesagt, nee, das haut zeitlich nicht hin. Also man war dann quasi ein bisschen geächtet Andere Seite, ja. unter den Andere Seite, ja. Überläufer, mhm. Renegat. <lacht> Aber warum war das so schlimm? Also ich meine, Sie haben es dann am Ende ja bewiesen, die Sendung war ja extremst erfolgreich. Ja, war extremst erfolgreich. Und am Ende war, war man ja sogar geadelt wahrscheinlich als Kollege, wenn man eingeladen wurde, um in diesem Panel zu sitzen, oder? Ja. 
Also, also wir haben ja Karrieren, so wir haben absolut Karrieren gemacht, das, ja. das kann ich von uns sagen. Und äh, es, gibt auch, äh, es gibt auch Leute, die das von sich sagen. Ich glaube, ich, ich äh, wer, will mir nicht widersprechen, wenn ich sage, dass Dieter nur einen Großteil seiner Karriere sieben Tage so verdanken hat. Das lag aber auch daran, dass Rudi ihn sehr schätzte und gleich sagte, das wird was, der wird was, der Junge. Und, ähm, und eben waren ja irgendwann alle da. Ja, alle. Da, da, da. Gabi Köster, Mike Krüger, Bernd Stelter. Ja, das Karl waren Kohl. ja die Festen. Aber die Gäste, die kamen. Oliver Welke. Oliver. Den Oliver, Sie super fanden, aber die Zuschauer offenbar nicht. Ja, das, ja der war noch. Olli hat etwas, das gehört auch Glück dazu und das muss auch sein. Und Glück ist ja auch ein Verdienst. Der hat genau sein Format gefunden. Damals hatte er wirklich dieses, dieses Käsehändler-Gesicht. <lacht> ja, und das passte offensichtlich da nicht richtig rein, obwohl Bernd ja auch nicht gerade aussieht wie ein Hochintellektueller, aber der hatte eine andere Art. Und, und, und Oliver sprühte vor Geist, schrieb seine Sachen selbst, konnte wahnsinnig gut improvisieren, war genau richtig. Aber vom Optischen war er damals nicht in der Zeit. Heute, wenn der da sitzt, einer von uns, aber sowas von einer von uns, und, und erzählt, wie die, der kleine Mann, der sich mit der Politik rumschlägt und sein, seine Freude daran hat, wenn da oben was schief geht, das ist sowas von richtig. Und dass der diese Karriere gemacht hat, das freut mich, das erzähle ich auch jedem. Das richtig freut. Und ich habe sie mir auch selber gesagt und hat mich wirklich erstaunt angeguckt, dass Leute sowas einem gönnen. Aber ich gönne sie <lacht> wirklich vom ganzen Herzen, weil ich mir immer klar war, das muss, ich habe das auch daran gemerkt, wir haben ja nur zehn Jahre fast zusammen und davon war sieben äh, Olli dabei. Und jedes Jahr äh, war zu Silvester ein Sketch. Den spielten Oliver Welke und ich und geschrieben hat ihn Oliver. Und wir, ich habe dann so ein bisschen wieder so, meine Art ist das noch ein bisschen dazu und da und da könnte man noch und so weiter. Und dann übten wir das unter uns ein und dann machten wir das. Und die Dinger waren immer gut und es spielte sich auch wunderbar mit dem. Und da habe ich gedacht, Mann, ist das ärgerlich, dass der nicht bei uns hier im Panel die, die gebührende Position mhm. hat, wenigstens. Ich wusste ja nicht, was es noch weiter ging. Und dann ging, war erst das vorbei. Und dann tauchte er in allen möglichen Formaten auf und das wurde dann immer unglücklicher, weil hatte dann irgendeine so Improvisationsgeschichte, wo er dabei war und ich dachte, also das liegt ihm ja nun gar nicht und, und dann machte er auch dann so mit. Mhm. Und da dachte ich, oh Gott, das ist so ein Intelligenz. Und bums kam dann das und das war's. Das war und das ist auch heute noch gut. Ich meine, es ist nicht immer alles gut, aber es kann nicht, jede Woche kann es nicht immer. Ja. Äh, aber eine Sache ist immer hervorragend dabei und die hat immer mit ihm zu tun. Jetzt waren da ja ganz viele lustige Ausnahmetalente mit dabei in diesem Panel. Warum wurde dann alles vom Blatt abgelesen und nicht irgendwie spontan? Weil Leute nicht von, von 15 Uhr bis 17 Uhr lernen konnten. <lacht> ja, ganz einfach. Es, 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 äh, es ist nicht ganz leicht. Du machst ja, es gibt eine Redaktionskonferenz. Mhm. Und jeder hat teilweise von, von Gastautoren oder selber oder sowas was zusammengeschrieben. Und dann wurde gesagt, das ist gut, das kommt dahin, das kommt da, da macht Jochen den Übergang, da machen wir das so und so weiter. Das ist jetzt 15.15 Uhr. .15. Und um 17 Uhr ist die Aufzeichnung. Und jetzt musst du das, was dir zugeteilt ist von all dem, was du dort angebracht hast, bis um 17 Uhr so drauf haben, dass die Leute meinen, es fällt dir gleich ein. Mhm. Und das wurde mit der Zeit immer schwieriger, daran sind wir auch selber schuld gewesen, weil unsere Beiträge immer größer waren. Mhm. Der Witz hätte darin gelegen, so knapp wie möglich Zwei Sätze, vielleicht drei, auch wenn es gar keine Pointe war, einfach eine Frechheit zu sagen und dann ging es weiter. Aber mhm. dann, dann haben sich so, ich glaube, das ist immer so, Erbhöfe hatten sich gebildet. Also beim einen war es Oma Fienchen, bei, bei Gabi, die erzählt dann stundenlang von Oma Fienchen und dann glaubte sie, also jede zweite Sendung muss Oma Fienchen rein. Und, äh, der Spack von, von Spack von, von mein Vetter Spack vom, vom Kalle. Ja. Und äh, dann hatte auch plötzlich, äh, Bernd hatte seinen, seinen Nachbar, Herrn Hutwalker. Ja, und dann war das plötzlich alles, war das festgezurrt. Mhm. 
Und damit war die Flexibilität mhm. dieser Sendung und das Improvisierte und das Gefühl, das fällt denen jetzt alles ein, das war weg. War das auch ein Grund, warum Sie dann irgendwann gesagt haben, ich habe da keine Lust mehr drauf? Nein, ich, hab, ich war damals auf dem Weg, 65 Jahre zu werden. Und ich habe damals zu dem äh, Unterhaltungsverantwortlichen äh, gesagt, also wir haben, arbeiten bis zum Jahrgang, neun, also bis zum 49. Lebensjahr darüber. Alles, was darüber ist, fällt bei uns aus dem Raster. Mhm. Und ich bin dann 65, ich halte das für einen Widerspruch, ich möchte dann gerne aufhören. Und dann hat er mich gefragt, ja, das kannst du gerne machen, man ist das. Denn ich sage, nächstes Jahr. <lacht> dann, ja, und dann war es soweit. Und wie haben die Kollegen darauf reagiert? Es hätte, hat doch bestimmt ein paar gegeben, die gerne weitergemacht hätten, oder? Nein, ich, ich bin nicht schuld, dass es aufgehört hat. Ich bin nicht schuld. Dass, das ist, war äh, absehbar. Dass, mhm. der, die, die, äh, also wie alle Dinge im Leben, das ist jetzt etwas Grundsätzliches, hat mit Philosophie nichts zu tun, ist auch eine Erkenntnis. Äh, mit allen, bei allen Institutionen, entwickelt sich eine, eine, eine Ebene und die hat nicht immer was mit der Wirklichkeit zu tun. Mhm. Ja? Und diese Ebene wird immer stärker und immer realer für die handelnden Personen, aber die Wirklichkeit entfernt sich immer mehr. Das werden Sie überall sehen. Das ist in jedem Krankenhaus so, das ist in jedem Theater so. Dann, man redet sich ein, wie was ist und mhm. glaubt daran mhm. und äh, wird auch bestimmt, das zu glauben. Und so war das da auch. Man hat sich eingeredet, geredet, diese Sendung ist vorbei. Und egal, ich wäre gegangen, ich habe auch gekündigt, obwohl, das hat mich 200.000 äh, Euro gekostet, mhm. weil äh, ich hätte, kriegte also ein Optionsgeld ausbezahlt und wenn die Option nicht gezogen wurde, dann behielt ich das. Und ich war, hätte also den Vertrag unterschreiben können, wohl wissend, dass er seitens des Senders nicht verlängert wird. Mhm. Also ich hätte das kassieren können. Aber die Gabi und ich, wir haben beide zur gleichen Zeit gekündigt und haben diese Klausel gestrichen. Da muss man sagen, also wir wollten das nun nicht weitermachen. Mhm. Und weil ich ja das auch begründet hatte. Aber ansonsten hätte das absolut weitergehen können. Die hätten ohne weiteres einen finden können, der das gemacht hätte. Und wenn sie es so gemacht es gab ja einen Plan B, wenn ich mal, was weiß ich, Herzinfarkt kriege oder sonst irgendwas, was ich nie in meinem Leben haben will, dann hätte man es so gemacht, die, bis ich wieder da wäre oder bis man einen neuen hat, rei rum, hätte Aha. jeder mal den, den mittleren Platz eingenommen. Ja, okay. War ja eine hübsche Idee. Ne? Mhm. Das hätte man ja jetzt mal machen können, hätte man auf jeden Fall erst mal sechs Wochen Zeit gehabt und bis dahin finden Sie bei irgendeinen Ehrgeizling, der das macht. <lacht> ja, das ist ja gar kein guter Job gewesen. Das war ja das An ja, ich habe das immer äh, mal äh, so benannt und äh, das ist dann auch haften geblieben bei mir. Das war das Anklingeln von Straßenbahnhaltestellen. Weil sie immer die Vorlagen gegeben ja, haben. Ja, ich habe immer nur gesagt, und jetzt kommt das, also jetzt kommt von A nach B, das war der Inhalt. Verwandeln durften die anderen. Ja, und, so, und, und hin und wieder fiel mir dann, ich habe das ja dann selber, ich habe das immer selber geschrieben, mein, meine Sachen, weil ich, also ich behaupte, dass, dass solche Sachen kann man nicht schreiben. Das muss der Moderator selber schreiben. Weil keiner kann deine Diktion, auch wenn sie alle, wenn ich auch so parodiert werde und so, das macht einer meine Diktion nach, das ist nett, aber es ist nicht meine Diktion. Ich weiß immer ganz genau, wo die sich was ausgedacht haben. Also mhm. wer mir was geschrieben hätte, das wäre fürchterlich geworden. Und darum habe ich irgendwann mal gesagt, also ich schreibe es selber. Und äh, das hatte den Vorteil, dass ich eben auch nicht ablesen musste, weil ich, wenn du es am Abend vorher geschrieben hast oder liest es dir fünfmal durch, hast du nachher noch die zwei Stunden, wo es dann endgültig ist. Das schaffst hm. Also konnte ich immer schön gerade ausgucken. Und höchstens mal bei einem Namen runter oder was weiß ich. Das hat natürlich auch den Vorteil, das merke ich heute, dass ich die Leute angeguckt habe. In hm. der Mitte. Hm. Und dann... Das ist eine Sache, die muss man auch erst erkennen. Dann bist du zu Hause bei denen im Wohnzimmer. Mhm. 
Mhm. Wenn du gerade denen in die Augen guckst. Und darum kennen mich auch heute noch die Leute. Und das ist 16 Jahre her. Ja. Und weil sie die Leute auch immer in ihrer bekannt liebenswürdigen Art ja, das haben, war, natürlich. Ja, hat Rudi immer nachgefragt, gibt es das? Gibt es das? <lacht> <lacht> Aber war das eine Idee nach dem Motto, ich brauche irgendwie so ein Ritual ja, oder ein Wiedererkennungswert? Ja, ich, ich wusste ganz genau, was ich da mache, wenn ich es machte. Also da, da, das hatte ich mir schon alles überlegt. Ich hatte auch so eine, so eine Art, die, die, die Finger aufzulegen. Und ich genau wusste, das macht kein Mensch, das mache nur ich. Das, also ich greife jetzt in die Tasten und so weiter. Und alle so Sachen, die, die verankern, das, das wusste ich, das waren meine, meine Tricks. Ich habe heute noch Tricks, also da kenne ich mich aus. Und das weiß ich, dass, das, dass auf jeden Fall darüber geredet wird, ob es den Leuten gefällt oder nicht, auf jeden Fall ist es verankert. Aber dennoch stört es nicht irgendwann, wenn man jahrelang immer, immer nur der, der Stichwortgeber ist, sagt man sich da nicht irgendwann, ich bin... Naja. Natürlich. Also, Natürlich. Und vor allem, wenn du dann merkst, der ist verballert. Den hat er gerade verballert. <lacht> so, okay. Hätte ich besser gemacht. Nein, das will ich ja gar nicht sagen. Nur wenn jemand verballert, dann, dann hat er ihn entweder nicht erkannt oder er hat sich versprochen oder was weiß ich. Äh, natürlich tut es einem dann. Aber wurde das nicht dann nochmal nach aufgezeichnet? Nein, nein, nein. nein, nein, nein also das es, war, war es war live on tape, tape nannte mhm. sich das. Mhm. Und das ging um fünf Uhr los und war um viertel vor sechs fertig. Und dann wurde nur noch die Werbung reingeschnitten. Und wenn wirklich mal, was weiß ich, ein Ausfall war, wurde ein bisschen repariert, aber manchmal hast du das auch gemerkt, da war nichts mehr groß zu schneiden. Das war wie eine Live-Set. Also aus Zeitgründen konnte man es einfach Da konnte man gar nicht anders Ja, musste es, weil die Werbung reingeschnitten wurde und die Pausen und so weiter und so. Das muss ich auch noch schnell erzählen. Dann hatte ich endlich eine Insel gefunden, wo es mir Spaß machte und das war die Ansage vor der Werbung. <lacht> Die Ansage vor der Werbung habe ich, war mein Ehrgeiz darin, dass die Leute dachten, jetzt kommt ein ganz tolles Thema und dann kam die Werbung. Mhm. Und ich hatte aber richtig die Werbung moderiert. Ich habe mir gesagt, und nun, meine Damen und Herren, sehen Sie, Sie haben wunderschöne Bilder, aber das Fernsehen, unsere Sendung hat keine wunderschönen. Jetzt darf ich Ihnen Bilder versprechen. Die <lacht> sehen Sie nur bei uns. Pff, war die Werbung. Ne? Solche Geschichten. Ja. Und das wurde dann von der Redaktion äh, ja, missbilligt, mhm. nachdem es gerade anfing, populär zu werden. Weil Sie die Werbung schlecht machen in deren Augen? Damit, Nein, oder? weil das aufhält. Es hält auf. Ja, wenn jemand sagt, Damen und Herren, jetzt Werbung, dann hast du Sendezeit gewonnen. Also für die Werbung eben ja, Zeit ja. gewonnen. Ne? Aber dass das der Werbung gut geht, weil einfach mehr Leute dranbleiben. Und das ist ja der Gag der Werbung. Du, du, du siehst was und denkst, oh Gott, das ist ja Werbung, aber es hatte ich schon. Das wusste ich auch nicht, das habe ich mir von Werbepsychologen ja. sagen lassen. In dem Moment, wo du dann äh, Seife kaufst, dann siehst du das Fahr und sagst, oh ja, das ist mir vertraut. Ja. Das ist unterbewusst. Das, ist, das war der Anfang der Manipulation, die wir heute mit Facebook haben. Und, äh, und da war das eben äh, eigentlich für die Werbung positiv. Und das wussten die, die wussten nichts. Also das muss man dazu sagen. Ja. Hochintellektuell waren die Redakteure nicht. Und darum sind sie auch alle nicht mehr da. Es sind ganz wenig Leute, die sich da gehalten haben und die dann mit Recht. Mhm. Aber Pointen verballern ist ja auch ein ganz gutes Stichwort zu dieser Sendung, ja. weil ja es da häufiger mal Auseinandersetzungen nicht vor der Kamera, sondern offenbar auch vor allem hinter der Kamera zwischen Rudi Karel und Karl Dall gab. Eine, eine, eine. Und diese eine, eine war hat zum Bruch geführt? Ja. Also es war vorher schon so, dass Karl das nie, nicht so ernst nahm wie Rudi, sagen wir mal. Mhm. Rudi nahm also eine Pointe war, das hört man auch daran, wenn einer eine Pointe kaputt macht, da hat Rudi gesagt, Todesstrafe. <lacht> das nahm er also ganz, ganz wichtig, weil ich verstehe ihn auch. Also wenn ich nichts an ihm verstehe, aber das verstehe ich. Das sagt auch mein Freund Dietmar Jakobs, einer wirklich der besten Hersteller, die es gibt. Es ist so schwer, eine wirklich klassische Pointe zu finden. Da braucht manchmal Tage, bis du den Absprung hast, bis du die Fallhöhe hast, bis du... Viel wichtiger ist, was machen wir davor? Ja, dass diese Pointe kommt. Wo füge ich das ein? Wo ergibt sich das? Es gibt ja ganz selten Momente, wo die wirklich auf der Bühne jetzt was einfällt und das stimmt dann. Wenn auf der Bühne einem was einfällt und die Leute lachen, ist es nur für diesen Tag, ist leicht verderbliche Ware, kam aus der Stimmung, aus der Atmosphäre raus, ist nicht schriftlich festzuhalten, weg damit. Ja, also ich habe immer so eine Art, wenn es wirklich mal sehr gut angekommen ist, machen wir es dreimal hintereinander und wenn es sich dreimal trägt, dann mhm. nehmen wir es ins Repertoire, wenn es ja. 
aber schon beim zweiten Mal wackelt, weg damit. Ja. Und Rudi hatte ein paar Pointen und hatte das mit, und das ging immer nur auf kurze Sätze. Ja. Diese Lakonie von Rudi und die Dämlichkeit von, also die gespielte Dämlichkeit von Karl und darauf baute das auf. Und ich weiß es noch, dass er sagte, das Kett ging in etwa so, ich kann nachts nicht schlafen, ja, dann musst du zählen. Und äh, dann äh, sagt er, äh, ja, ich habe bis halb vier gezählt und, äh, nee, ja, und ich bis fünf. Also das war, und, und der Karl brachte das völlig durcheinander. Ich habe bis <lacht> drei gezählt und dann bin ich eingeschlafen. Und, und konnte sich nicht beherrschen und trat dem Karl gegen Schienbein unter dieser, unter dieser Theke da. Und dann oh, der hat mich getreten! <lacht> Und da war Paco die ganze aus, ne? wenn man dann auch noch verrät, was hinter den Kulissen ist. Und dann hat er den von heute auf morgen weggeschubst, richtig rausgeschmissen. Und da kam, das war ja, kam Karl Pohl. Ne? Ah, Weil Karl nein. Pohl ist eigentlich engagiert worden als Sketchpartner von Rudi, wenn du so willst. Mhm. Aber hat das dann auch, also hatte das auch persönliche Auswirkungen? Zwischen ja. Karl Dahl und Rudi Carell dann? Ja, ja, die Freundschaft war kaputt. Wegen einer versemmelten Pointe? Ja, na ja wegen der, es, er hatte den schon vorher mal ermahnt, also hm. muss ich Texte auswählen, ich brauche die Stichworte und so weiter und so fort. Und, also es hatte sich ein bisschen was angesammelt, aber der, der, das Ausschlaggebende war, glaube ich, der, der Tritt gegen Schienbein. Jetzt war Rudi Carell ja auch der Produzent, also der Chef mehr oder weniger. Ja. Aber wie ist es denn? Nicht meiner. Ich war nicht bei Rudi engagiert, ich war beim Sender engagiert. Aber trotzdem hatte er ja als Produzent ja, natürlich, einen großen Einfluss. Der hatte Weisungsrecht, ne, sicher. Und wie ist es dann als Kollege, wenn man dann mitbekommt, jetzt wird da einer rausgeschmissen? Ich habe Karl am nächsten, am nächsten Tag angerufen, am Samstag, und äh, habe gesagt, ob das nicht zu reparieren sei. Und da wollte er aber nicht. Hm. Der wollte, er hat damals auch sich, ich sage ja, die Realität in seinen verschiedenen Ebenen, hat sich damals auch falsch eingeschätzt. Der Karl aber war damals sehr beliebt, war absolut der deutsche Komiker, wenn man so will. Und hat dann sehr gute Connection zu Herrn Heidmann von der Bildzeitung gehabt und hat gesagt, also jetzt rüttel ich mal an dem alten Mann. Und hat dann wohl auch einen Artikel über Rudi in der Bild am Sonntag verfassen lassen. Und dann habe ich gewusst, das ist irreparabel. Um ihm zu schaden. Ja, ja, ja. Das war eine ganz persönliche, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Bei Rudi sowieso nicht, weil das vergisst er nicht. Und Rudis Freundschaft war schon etwas sehr selten. Und Rudi hatte wirklich offiziell gesagt, ich habe keine Freunde außer Kaldal. Und wenn der ihn dann noch verrät, und das bei Herrn Heidmann, Herr Heidmann war, äh, war ja der Bildzeitungsunterhaltungschef und das war kein Freund von Rudi, das war auch so ein, von Rudi, ob das nun mit Recht war oder nicht, das war so ein Menetekel. Heidmann, der verfolgt mich, der hatte ein bisschen Paranoia von dem. Und äh, dann wusste er genau, jetzt kommt Bilds am Sonntag und das machen sie mich zunichte und das, was man nicht weiß, das weiß ich auch aus sehr intimer Quelle heute, nach langen Jahren kann man darüber reden. Rudi heulte dann, ne? Rudi hat das nicht ausgehalten. Rudi hat geheult wie ein Kind, wenn der Negatives über sich las. Ach so, gar nicht wegen der persönlichen Verletzung Überhaupt. des Freundes, sondern weil er was Negatives über sich... Ja, das konnte er nicht. Auch also in nicht der Zeit, ja. Nein, überhaupt nicht. Und Rudi war auch nicht so sicher, wie, wie ich immer geglaubt habe, was Born und alles angeht. Er war sowas von nervös, dass er sich auch schlecht benahm. Also das kann man sowieso sagen. Rudi war der Mann mit dem ja. schlechtesten Benehmen, den ich je kennengelernt habe. Gilt ja auch als sehr perfektionistisch und ja. cholerisch. Ja. Und cholerisch, ne? ja. absolut. Und wie das anstrengend war, war das? Es war anstrengend, weil, weil, ja, also wenn man, wenn man, ich kannte es ja nun, ne? mhm. mir hat das nicht, aber hat auch mir nie was getan. Wir haben uns einmal in die Wolle gekriegt und da bin ich als Sieger vom Platz gegangen, kann ich <lacht> wirklich sagen. Ja, ich habe auch nicht nachgegeben, weil ich genau wusste, wenn ich jetzt nachgebe, dann wird das nichts. Und... Ähm, wenn, dann, wenn er sich dann so aufregte, die Leute haben gezittert. Ne? Also Leute, die davon lebten, die, was weiß ich, Aufnahmeleiter oder so weiter, die es dann abkriegten, die haben gezittert. Also das, 
Wenn man eine Gerechtigkeit auf Erden glaubt, dann ist diese schlimme Krankheit, die der Rudi hatte, dann schon das Zusammenkommen von Verwünschungen der Leute, die er viel wehgetan hat. Ja. Die Bildzeitung würde jetzt wahrscheinlich so eine Schlagzeile wie Klima der Angst oder sowas texten. Das war es ja auch. Das war es ja auch, wenn man ihn nicht so kannte wie ich und genau wusste, er, der arme Junge, <lacht> der zittert, der hat Schiss, mhm. der regt sich, der ist cholerisch, weil er nicht weiß, ob das gut wird. Und mhm. das war ja jedes Mal so. Es war ja nicht so, dass man sagte, dieser Routin, jeder weiß genau, mache ich dies, mache ich das, dann läuft das schon. Nein, der hat ja gezittert vor jeder Sendung. Hm. Da, 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 da wusste überhaupt nicht, wie er mit sich fertig werden wollte. Und dann war er sehr glücklich und hat dann Kasten Bier getrunken. Jetzt hat ja auch Gabi Köster dazu gehört äh, zum Panel. Die hatte 2008 einen schweren äh, ja. Schlaganfall, war ja. über drei Jahre komplett weg aus der Öffentlichkeit. Ja. Äh, wussten Sie, wie es ihr geht in dieser Zeit? Ja, ja. ich hatte Gabi getroffen ähm, auf dem Flughafen und dann hat sie mir das erzählt. Gabi und ich hatten immer gar kein enges, aber ein sehr gutes Verhältnis. Ich schätze die Gabi sehr. Ich habe es ihr auch mal gesagt. Warum? Weil die ja, etwas, etwas hatte, was, was man ganz selten hat in dieser Position. Das war auch mit dem Grund, der Rudi hatte mich gefragt, was ich von der halte. Und wie guckte die an. Ich habe die gesehen mit ihrem Kind, mit Donald im Fernsehen, machte die so im dritten Programm so, so kabarettistische Sachen. Und es war so authentisch und so gut. Und ich habe gesagt, das ist kein Profi, aber sie hat was, was, was viele nicht haben. Und dann ist er hingegangen und hat sich sofort in die verknallt. Und dann war sie drin bei uns. Und, und was, was ich mochte an der Gabi war diese, na, diese, diese Ehrlichkeit. Es gibt so einen Satz, den ich immer wieder sage, äh, mit einem Messer kann man jemanden umbringen, aber man kann immerhin noch eine Scheibe Brot abschneiden. Was kann man eigentlich mit einem Maschinengewehr? Und das war so, das war etwas, was mir gefallen hat, ja, das auf so einen, so einen Nenner zu bringen, wo man plötzlich anfängt zu denken, ja. Und das, das war ihr es. Darum mochte ich die gern. Aber man muss auch dazu sagen, es war zu viel. Gabi war von heute auf morgen neben Anke Engelke der Comedy-Star. Anke, aber das Luder, hatte über Jahre im Südwestfunk mhm. Nachtsendungen gemacht. Die hat geackert. Ich, ich kann das deshalb beurteilen, weil das Erste, was Anke so am Fernsehen machte, war eine, eine Milowitsch-Busse-Sendung äh, und im Keller Gertes hieß das und sie spielte ein Zimmermädchen. Und sie hatte von der Schauspielerei keine Ahnung. Und da ich mit Autor war, war ich auch berechtigt, das ein oder andere an Regie zu machen. Und ich habe nie in meinem Leben jemanden erlebt, der so schnell umsetzen konnte wie dieses Luder. Also wirklich, wenn der sagte, du wenn der zu dir sagte, nein, du kannst den ja noch gar nicht gesehen haben. So was musst du sagen, Anfänger. Ne? Du drehst, dann drehte die sich rum und guckte den an, als wäre der noch nie da gewesen. Der, aber das macht die, der, die dann so originell, dass ich sagte, der ist nichts beizubringen, die kann alles, die muss nur wissen, wann sie es macht. Also das war schon besonders. Das alles hatte Gabi nicht. Gabi war ein Naturtalent, Gabi Gabi war ein ehrliches Mensch, ein, ein, ein gesunder, frischer, vom Baum gefallener Apfel, in den jeder reinbeißen wollte. Und er musste diese ganzen äh, handwerklichen Dinge sich mühsam zusammensuchen. Also ein Rohdiamant. Rohdiamant, genau richtig. Und er hatte ihren Mann, der sehr geschickt war äh, und, 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 und ihm ihre Texte schrieb und genau wusste, wo ihre Stärke ist. Und, äh, und dann musste sie plötzlich eine Comedy spielen und dann war sie plötzlich da eingeladen und dann war, also es ging immer, immer höher und immer höher und dann kriegte sie die Preise und dann, und dann merkte ich, das war ihr einfach zu viel. Und dann hat sie sich auch geweigert, diese Text in den Kopf zu kriegen. Es war ihr einfach zu viel. Mhm. Und äh, ja, wenn man, wenn man also ich wage sowas nicht zu sagen, aber mhm. wenn der Mensch sich so gegen etwas sperrt, dann sucht sich der Körper einen Weg. Mhm. Und ich glaube, dass deshalb also das nicht von ungefähr kam, dass sie 
Es hätte so nicht sein. Also ein Schnupfen hätte auch gereicht. Ja. Das ist schon richtig. Jetzt Und es tut mir auch sehr leid, weil das schade ist um sie. sie die hätte ja auch noch im, jetzt in unserem Alter, gut, die waren jetzt jünger als ich, aber also auch als reife Frau noch durchaus einen wunderbaren Platz gehabt. Gerade so im Rheinischen, wo es nichts mehr richtig gibt, mhm. wo man sagen kann, das ist noch was. Ja. Neben sieben Tage, sieben Köpfe haben Sie aber auch in dieser Zeit noch eine Menge andere Sachen gemacht. Das will ich hoffen. Ich habe Sie Sachen regelmäßig gehört und äh, habe heute erst erfahren, dass ich Sie regelmäßig gehört habe. Ich wusste es nämlich gar nicht, weil Sie ähm, Doktor von Gänseklein waren ja. im Graf Dacula ja. ähm, und äh, natürlich auch das Amt gespielt haben, Hagen Krause. Mhm. Sollen wir auch über den heißen Brei sprechen? Oder? Ja, das war was. <lacht> ich möchte gerne darüber sprechen, weil äh, der heiße Brei ist eine traurige Angelegenheit. Der heiße Brei war durch mit der Sendung mit der er abgesetzt wurde. Da fingen die Leute an, das plötzlich aufzufassen und zu kapieren. Mhm. Und da fuhr ich mit dem Taxi und dann sagte er, also das ist ja eine tolle Sache. Also das ist ja nur richtig gut. Aber da ist ich komme nachts nach Hause und gucke ich dann, also ich kann ja so lachen. Das ist ja mal was Neues. Das war eine Talkshow. Das eine war eine Talkshow, Talkshow mit Parodisten. Ja. Das war eine, eine richtige Talkshow, wie wir sie kennen, was weiß ich, hart aber fair. Und äh, mit Politikern oder, ja, oder Frau Maischberger und es sitzen nicht die Politiker da, sondern die Parodisten. Mhm. Und äh, das musste natürlich geschrieben werden und das wurde sehr gut geschrieben und da hast du plötzlich die Welt wirklich mal von, von der anderen Seite gesehen und da waren ja sehr gute Leute dabei. Ja, aber das hatte, da hat eben seit eins nicht den Mut gehabt, das durchzuziehen. Warum ich darum ja gerne rede, weil, weil ich dort ähm, meinen Freund äh, Hugo Igon Balda als Produzenten wiedererlebt habe. Ich kannte das ja schon von Samstagnacht, aber dies, das war nun ganz und gar sein Ding, das lag alles auf seinen Schultern, da half ihm keiner. Wie der mit Autoren, mit Schauspielern, mit Regisseuren und so weiter umgegangen ist, das ist wirklich, das ist vorbildlich. Also seitdem habe ich einen heiden Respekt vor ihm, wie der, wie der, es gab einen Schauspieler, der, der sehr gute Kabarettist und Parodist, der war so egoman, den hätte am liebsten umgebracht, wie der mit dem geredet hat. Und wie der den hingekriegt hat. Große Klasse. Hugo ist, ist ein ja, tut die Frutti geschädigter Mensch. Ich mach das nichts. Ja, sagt der aber auch Fernsehgeschichte geschrieben ja, hat. Ja, hat und ist immer noch dabei. Ja. Ich meine, man muss mal vorstellen, er ist fast 70 und ist im Jugendsender tätig. Achtung, jetzt kommt eine Mega-Überleitung. Oh, man du, könnte du sagen, mega -Überleitung. der ist nicht tot zu kriegen. Ja. Oh, genauso wie Sie in Ihrer ja. Sitcom vor zwei Jahren bei RTL. Da sitzt der, der Mensch, der das mit in der Schuld hat. Mein Agent, Herr Windhus, kam eines Tages zu mir auch. und sagte, da wollen die wieder was mit dir machen. Aber da musst du ein Casting machen. Mit über 70. Plötzlich ja. nochmal zu einem Casting. Und das als ja, Jürgen das, Busse, der schon einiges aber, gerissen hat im Leben. Ja, aber andersrum wird ein Schuh raus. Wenn ich einen Menschen, der zehn Jahre auf dem Bildschirm nicht mehr eine, eine tragende Rolle in einer Serie gab und der ist jetzt über 70, dann gucke ich mir nochmal an, ob der das noch drauf hat, oder? <lacht> das ist doch voll mit Recht, oder? Ja, so gesehen. Na also. Ich meine, sollen die ein Risiko einsehen, die kaufen mich ein für teuer Geld und am ersten Tag weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Also das, also das, das fand ich schon... komplett eingesehen, dass Sie da ja. warum, mal warum nicht? Müssen. Wenn Sie mich nehmen, dann wissen Sie, was auf Sie zukommt. Und wenn Sie mich nicht nehmen, habe ich meine Ruhe. War das denn eine große Umstellung? Sie haben es gerade gesagt, zehn Jahre lang haben Sie kein Fernsehen gemacht? Nein, ja, ich habe also ja immer zumindest was. keine, keine ja, ja. Serie Keine Serie Nein, es war, deshalb war es, weil ich ja mich dem Theater derartig verschrieben habe, dass ich ja von, von einer Stadt in die andere gehe, immer mit der jeweiligen Produktion. Und das war sehr anstrengend, tagsüber zu drehen und abends zu spielen. Hm. Und äh, ja, das möchte ich auch keinem gönnen, weil du musst dein Theater machen und meistens ist das auch Rollen, wo du nicht mehr abgehst. Und äh, dann tagsüber dich konzentrieren aufs Drehen. Und dann dazwischen man gerade eine Stunde, anderthalb. Also das reicht entweder zum Yoga oder zum Schlafen, zum Weiben reicht es nicht. Also muss man es vorher machen. Also das ist, war schon sehr anstrengend. Es ist bei einer Staffel geblieben, weil RTL gesagt hat, 12 Prozent sind uns zu wenig. Marktanteil. 
Ich weiß es nicht. Wenn, wenn, wenn Sie, Sie das so sagen, wird das so sein. Hätten Sie gerne noch eine zweite Staffel? oder noch eine? Ich, ich hab's, wusste, dass das dass eine Entscheidung des Senders war. Ich kenne den Sender und ich habe mit allem gerechnet, auch damit. Ja. Ich kann es allen empfehlen, die sind nach wie vor... Ja, ähm, ja die jetzt wiederholen sich wie die Blöden. Genau. <lacht> Ja. Ich habe äh, so lange nicht mehr so lange gelacht wie in den ersten drei Minuten der dritten Staffel, als sie den Hund erschießen und dann die blinde Nachbarin Zeit, kommt. Ja. <lacht> Großes Kino. Ja. So, wir haben noch ein, eine Kategorie. Haben wir. Ich muss gerade mal aufstehen. Mhm. Und das Mikro. Das ist eigentlich eine fast Rubrik, ein fast rubrikfreier Podcast. Aha. Aber eine Rubrik haben wir, die heißt drei aus fünf. Das sind fünf Umschläge. Mhm. In diesen fünf Umschlägen sind jeweils... Fünf Fragen, also jeweils eine Frage versteckt. Das mhm. sind Fragen, die wir uns nicht trauen zu stellen. Ja. Deswegen würden wir Sie bitten, drei aus diesen fünf Umschlägen auszuwählen, ja. die Frage vorzulesen und sie im besten Fall auch zu beantworten. Ja. Also eins, zwei und die letzte. Ich schon mal alle so. drei auf einmal. Mhm. Jetzt fange ich mit der letzten an. Ja. Fernseher raus. <lacht> Geil. Welche Schönheits-OP haben Sie hinter sich? Ich habe nichts. Noch nicht mal das, was man mir mal empfohlen hat, wo mein Maskenbildner mir damals gesagt hat, nein, das machst du nicht. Das war die, die Schnupflieder. Mhm. Ja. Dann sind wir sehr gespannt auf Frage Nummer zwei. Ja. Also ich hätte es Ihnen gesagt, weil ich... ich wenn das so ist, wenn ich es gemacht hätte, dann hätte ich es auch zugegeben. So, was ist das jetzt hier? Wann sind Sie mal über Leichen gegangen, haben also etwas Fieses getan, um einen persönlichen Vorteil zu haben? Ich komme... Nee. Nee. Nee, nein. Ich kann auch erklären, warum. Weil alles das, was mich weitergebracht hat, da war ich ja schon der Ersatzmann. Also ich bin immer eingesprungen. Mhm. Also ich musste nicht, die Leiche lag da schon. Ja, ja, ja. Gott sei Dank. Ja. Es ist wirklich so. Also das meiste war ich, was, also ich weiß noch, damals war es Korte, der einen Text nicht sagen wollte, weil er den nicht ausländisch lernen, wenn ich lernen wollte, im, im Scheibenwischer. Und der Dieter sagte, machst du uns das? Und dann habe ich das halt gemacht. <lacht> Aber da war ich der Ersatzmann. Ich habe Herrn Kort nicht <lacht> zum Weg geholt. Dann bleibt noch Umschlag Nummer drei. Ja. Welchen Prominenten finden Sie richtig scheiße und warum? Ja, also dazu sage ich gerne mal was. Mhm. Äh, äh, ich bin davon überzeugt, auch wenn wir über Mario Barth reden, wenn ein Mensch es so weit gebracht hat, dass er wirklich eine, eine Beliebtheit hat, bei wem auch immer, und so ein Prominenter ist, dann ist auch was an ihm dran. Dann hat er das eben auf seine Art geschafft. Dann, dann würde ich, würd ich mich schämen, ihn scheiße zu finden. Das sehen ja viele Kollegen gerade in der Comedy-Branche anders. Da hat Mario Barth es ja sehr schwer. Mario Barth benimmt sich nicht so, wie man das erwartet, das weiß ich. Aber vielleicht ist das auch sein Erfolg. Also Sie sagen, man muss wenigstens vor dem Erfolg Respekt haben. Ja, was hat, schauen Sie mal, wer packt das denn? So wirklich von unten da, was war das denn? Ein Waschsalon oder was? Nicht? Mhm. Und dann bist du plötzlich dann bei RTL und ich habe es ja erlebt, das war ja auch noch nicht dolle bei sieben Tagen, was er da gemacht hat. Er saß ja neben mir und ist na, mit seinem Porn verreckt. Das war ja nun mal so, ja, das ist ja Historie, da kann ich ja noch nicht ändern. Und bist dann so weit, dass du natürlich mit allen PR-Hilfen, die es gibt, aber immerhin, wer kann von sich sagen, dass er ein Olympiastadion mhm. gefüllt hat und er hat es geschafft. Ja. Also da kann man nur sagen, ich möchte es nicht machen, ich möchte auch nicht so sein, das ist auch nicht mein Humor, aber Respekt muss man auf jeden Fall entbieten. Unsere letzte Frage ist immer eine Frage, die fast jeder Mensch schon mal gehört hat, wenn er sich irgendwo beworben hat. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Ich? In fünf Jahren? Naja, gibt es nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Entweder wir sehen uns hier wieder, also die, solange ich kann, spiele ich Theater. Oder ich habe irgendwo äh, einen Grabstein. 
Können Sie sich vorstellen, auch nochmal eine Fernsehsendung zu machen? Wenn man mir eine gibt, ich werde mich nicht darum bemühen. Dann hoffen wir, dass wir uns in fünf Jahren hier wiedersehen. Ja, ja sehr gerne. Das wäre mir auch lieb. <lacht> Vielen Dank. Dankeschön.